Ngayon ay tuturuan ko po kayo kung paano po ma-solve ang problem niyo kapag hindi po ma-change yung background ng Google Meet or Zoom meeting na application. Okay, katulad po nito. So, yan po yung background ko sa likod. And then, kung papalitan ko po yung aking background, ang nakalagay po is, your computer can't use background effects because my Meet can provide background effects in a 32-bit browser. Okay? So, isosolve po natin yan siya. Ang gagawin lang po natin ay open lang po tayo ng ating Chrome, Google Chrome. Ayan, naka-open na po si Google Chrome. And then, ang gagawin po natin ay dito po sa upper right, meron po ang three dots dyan. Click lang po natin ang three dots at i-inspect po natin kung 32-bit ba talaga or updated po yung ating Google Chrome. So, dyan sa 3 dots, meron po dyang uh, help. Okay? Sa help po ay click po natin ang about Google Chrome. So, pag-click po natin ay prompted po tayo sa ating Google Chrome na settings. So, nakalagay dito checking for updates version 93.03 is up to date but the official build is 32 bit only so ngayon ay i-update pa natin siya so puntahan lang po natin mag add tab lang po ako and then puntahan ko po si google.com at dito sa google.com itatype ko po ang download google chrome Okay, and then i-click ko po itong Google Chrome Web Browser. Tapos dito sa baba, ayan po siya, the uh, browser built by Google, Google Chrome. Sa baba po, meron naka-blue dyan na line, I want to update Chrome. So i-update ko lang po ito para maging 64-bit na po yung aking Google Chrome. So click lang po natin, yan siya. And then, click po natin ang Download Chrome. Ayan na po. For Windows 10, 8.1, 8, and 7, 64-bit. So, accept and install lang po tayo. Ayan po. Nagrara na po yung installer dito sa baba. And, uh, thanks for downloading. Just a few steps left. Ayan po yung nakalagay. Pag hindi po mag-start yung ano nyo, automatic ang download ninyo, pwede nyo pong i-click itong download Chrome manually. So, sa case ko ay na-download na po siya. I-open, i-write. Uh, Double-click ko lang po siya para mag-open at ma-run po natin. Okay. Antayin lang po natin yung mag-prompt na message para sa installing. Ito na, user account control. Do you want to allow the following program to make changes to the computer? Click next, a yes lang po. nakikita po natin, nag-start na po ng download yung ating Google Chrome. So, ayan na siya. Waiting to install na po. So, medyo mabilis. Yung bilis po ng install, installation, depende po yan siya sa inyong internet connectivity. Okay, after kong ma-install, ito na po siya. Who's using Chrome? Okay, so, yun po siya. So, ang ginagawa ko ay pipili lang po ng person para yun po ang makaalaw ng ating Google Chrome. And then, yun na po. Pwede na po tayo pupunta ulit sa Google Meet. Okay? So, ayan na po. And then, example, magkikreate po tayo ng new meeting, start an instant meeting. Okay? Itatry po natin kung pwede na po tayo makapag-change ng background. Ngayon ay 64-bit na tayo. Okay, i-check po muna natin kung 64-bit na tayo. Check natin itong 3 dots. And then, punta ulit tayo sa health and about Chrome. Ayan, so nakita natin naging 64-bit na po yung ating Google Chrome after na nag-install po tayo or nag-update po tayo ng Google Chrome. So, dito po sa 3 dots, click po natin yun siya and then click po natin ang change background. 
and after nun ay makikita na po kaagad natin yung mga background na available sa Google Chrome. And pwede din po tayo makapag mag-blur ng ating background. Ayan, i-blur yung background. Pwede din po tayo mag eto eto po ay yan blurred pa rin yung background. Ayan. So, pwede na po ngayon tayo mag-change ng ating mga background. So, eto lang po kasi ay available sa 64-bit na uh, browser. Ayan. So, thank you po. Ganito po ang pag-change ng background sa Google Meet.